sehemu yetu ya mizani ya wiki ambapo hii leo unavyoona tuko na wageni hapa studioni ikiwa ni wiki ambayo ulimwengu umekuwa ukiadhimisha wiki ya kuhamasisha umma kuhusu uh, watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia na kuongea na hii leo tunatumia fursa hii kuzindua sehemu maalum ambayo itakuwa uh, katika sehemu yetu ya mizani ya wiki kila siku ya Ijumaa tunajifunza lugha ya ishara kwa sababu kwa hujui ni vipi utaamka kesho unaambiwa kwamba ulalavyo sivyo uamkavo kesho unaweza kuamka bila uwezo wa kusikia au kuongea au upate mtoto asiye na uwezo wa kusikia au kuongea au katika jamii utangamane na mtu anahitaji usaidizi wako lakini hauna uwezo wa kumsaidia kwa sababu mawasiliano yanakuwa ni tete ndipo sasa leo tunazindua sehemu maalum fahamu ishara kila siku ya Ijumaa tutakuwa tukijifunza mengi uh, katika sehemu hiyo iwapo ungependa tukufunze kitu fulani uh, kupitia, uh, kupitia lugha ishara tutumie kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter @zubaidakananu @ktnews ukitumia hashtag #dirawiki nikutambulishe kwa wageni wetu yule ambaye ukiwa na umemuona akitembea pale matembezi eh, kwa madaha ni Calvin Musili ambaye ni Mr. Deaf International 2016 karibu sana nadhani hapa Owiti ndio nafaa kuanza na kujifunza karibu na nafanya vipi karibu <laughs> na kando yake tuko naye Patricia Mulongo ambaye ni afisa mkuu mtendaji na mwanzilishi wa Deaf Women Empowerment. Karibu sana. Na, na pale mwisho tuko naye Jacko Witi ambaye ni naibu mwenyekiti wa muungano wa tafsiri wa ishara nchini. Karibu sana Witi. Asante. Labda hapo ndio nianze kwako kwa, kwa kutueleza umuhimu wa wiki hii nini haswa. Wiki hii kuna mambo mawili yamefanyika. Mm. Ya kwanza Umoja wa mataifa umetenga tarehe 23 mm. kama siku ya lugha za ishara za dunia nzima. Mm. Na hii mwaka ndio imekuwa mara ya kwanza kusherekea siku hiyo. Mm. Ya pili tangu mwaka wa 48 tumekuwa tukiadhimisha siku ama wiki ya wasiosikia ulimwenguni. Mm ambapo watu wanafanya shughuli mbalimbali kuna uhamasisho kuna mafundisho na pia watu walio na ulimavu wanakuja pamoja wanaanza kufikiria ni jinsi gani tunaweza kujisaidia kama wale mavu hmm. na kusinikiza serikali familia na jamii kuelewa jinsi ya kuwa na umoja na utangamano kati yao. Na, na tukija kwako Patricia unapokuwa na kampuni au mwanzilishi wa kampuni ambayo inahusiana na uh, hamasisho kwa wanawake. Nini hasa ambacho kilikusukuma kuwa mwanzilishi uh, wa uh, muungano huu ama kampuni hii? Owiti na, nadhani tutatafsiria kile ambacho anakisema. Naam. Sawa. Mm. Shirika hili la kuhamasisha wa mama tulianzisha kwa sababu kwa muda mrefu tungekuwa na uhusiano wa kuweza kupata habari tofauti tofauti kutoka kwa jamii atukupata mawasiliano kuhusu afya, biashara na mambo kama hayo. Mm. Na kufikia sasa mmeona faida gani tangu uanzilishe uh, shirika hili? Kwanza tulienda kwa mashule tukakutana na wasichana tukawafunza tumeona kwamba wako na hekima na pia wameweza kuhamasishwa kuhusu shida zile wako nazo kama wasichana mm. ndio wanapomaliza shule wako na uwezo wa kujitegemea wenyewe mm. na wanaweza kufanya kazi mbalimbali mbali, na wanaweza kujishughulisha katika uh, uh, sehemu mbalimbali za uh, uchumi. Naam, na tukija kwako kwa msili, nini ambacho kilikusukuma kutaka kuwa uh, mwana urembo wa kiume uh, na umefikia nyanja za kimataifa? Nini ambacho kilikusukuma? Hmm. Kwa mara ya kwanza nilianza kutamani kwa model hmm. kwa sababu ya kuona watu wengine wakiifanya. Mm. Tukawa na mashindano mbalimbali mbali, shuleni ikafika daraja ya kitaifa. Wakasema vile umeshinda kitaifa tunakupeleka nchi za nje uweze 
kujumuika na wengine ilikuwa ngumu na inaweza chukua muda mrefu kuelezea kila changamoto zile mm. nimepitia lakini kulikuwa na mambo mengi sana zinafanyika. Naam. Na... Kwa hivyo kuna watu tofauti tofauti kutoka nchi mbalimbali walikutana pamoja na ilikuwa ni shughuli kubwa kwa sababu mimi nilifikiria nitakuwa kama watu watano ama sita lakini ni watu wengi. Mm. Tu, tu, tunakutana mnaulizwa maswali mnatembea unaonyesha jinsi unaweza ku kujionyesha kwamba unajua kile unafanya na mm. ilikuwa ni ilikuwa experience mzuri sana mm. unapongezi sana pia katika hiyo shindano walipeana zawadi tofauti tofauti mm. kulikuwa wa kwanza dunia mzima wa pili wa tatu wa, vitengo mbalimbali ya Kiafrika ya kiamerikani tofauti tofauti vitengo tofauti tofauti kwa sasa nimevaa moja tu <laughs> tuonyeshane tu moja kwa sababu zilikuwa mbili na lakini ni, ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kutangazwa mshindi ulimwengu mzima si kitu ambacho kinakuja kwa urahisi ulisikiaje ulipotangazwa kuwa mshindi uh, wa Mr. Deaf International nilikuwa na furaha na singe amini kwamba nimeshinda kwa sababu nilisikia kama ni e, kama nitasinzia kwa sababu ilikuwa kama ndoto <laughs> lakini nikashukuru Mungu nikajua imefanyika kwa kweli kuna na. vitu mingi zimefanyika zingine zilikuwa ni changamoto za uchungu lakini hmm. lazima ujisamee na useme sawa nitajaribu nijikaze <laughs> ndio nikaweza kufanya hizo kazi zote kwa muda mwingi nilibeba hiyo furaha kwa moyo wangu. Na tunafurahi sana kuwa nawe kwenye dira wiki hii leo kukutambua na kuna, tunakupea pongezi. E, Nijokuwa kwa siku kutambulisha samahani sana. Tueleze wewe ni nani na kama jamii ya watu wanaoishi na ulemavu nchini unahisi kwamba kama taifa tunawatambua jinsi ambavyo inafaa. Hmm nimefurahi mm. kuwa na wenzangu kuulizwa maswali mm. na inaitwa Bartholomew Agengo mm. 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 nafanya kazi na shirika la National Council for Persons with Disabilities mm. na tunafanya kazi tofauti tofauti mm. tume sherekea wiki ya wale mavu ambao wasiki mm. na tuna Tunajaribu kadri ya uwezo wetu mm. tuweze kuhamasisha jamii mm. vijana wa mama waweze kuhamasisha jamii zetu waweze kuwa na uelewa ya kwamba watu wata, wale mavu wa kila tofa, eneo tofauti tofauti wanajua haki zao. Kwa mfano wiki hii tumekuwa wajir mm. na tumefanya kuongea na governor wa wajir. Tumeongea na watu wa tabaka mbalimbali kuwaelezea shida zile wale mavu wanapitia. Mm. Na wiki hii mzima tunaongea kuhusu vitu tumefanya nzuri. Mm. Tunaongea kuhusu sheria zetu mm. tunaongea kuhusu watu vile wanavyoishi katika jamii zetu mm. tunaongea kuhusu shule kuhusu kupata kazi kupata mm. ajira kupata kufanya biashara kwa hizi mambo zote tunauliza je mtu ambaye kwa na ulemavu wa kutosikia anawezaje kukua na uwezo wa kufanya hizi vitu zote mm. kwa hivyo tunaingia kwa mashule tunaenda kwa vio vikuu tunaongea nao tunawahamasisha na tunaondoa shida zile ambazo tunaona ziko kwenye mm. hizi na pia kwa mfano juzi tu kuna commissioner mmoja ambaye ni mtu ambaye anaishi na ulemavu wa kutosikia amewekwa katika ofisi ya 
ombudsman mm. na tunasherekea hiyo kama jamii ya wasiosikia Kenya nzima kwa sababu no. mara ya kwanza kupata kazi kama hiyo mm. katika serikali na katika wiki hii ambapo mmekuwa mkitangamana na wenye raia huko nchi mnaona pengo liko wapi haswa je wa Kenya wameanza kufahamu jinsi ya kuwakubali katika jamii eh, kujifunza lugha ya shara ili muweze kutangamana na katika nafasi hizi mashule makanisa na mahali ambapo kuna mikusanyiko ya watu unaona kwamba inakuwa ni rahisi kwenu kutangamana na, na raia na kupata nafasi ambazo mngependa kupata katika jamii sio rahisi hmm. kuna sehemu kidogo kidogo tunapata uwezo lakini ni vigumu sana kupata biashara mm. kwa mfano kuanzisha biashara ni vigumu mm. kwa wale wanaosikia na wana ulemavu hawana hizo vikwazo lakini mm. wewe kama mtu ambaye usiki lazima ukwe na mkalimani ukienda mm. mkutano mm. Mm. lazima ukwe na mtu akukusaidia mm. watu hawawezi kuona ule mavu wangu. Mm. Hawezi kuona lakini wakiona lugha ya ishara wanaweza kujua. Sheria za Kenya zinakubali kwamba mm. tuna lugha tatu. Mm. Kwa hivyo tunaona kuna uwezekano ya kwamba hizi lugha tatu tunaweza tumia. Mm. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukipigania hiyo mm. uhamasisho uwe. Mm. Kwa hivyo walimu kwa mfano ukiangalia kwenye shule mwalimu hawezi kuzungumza mm. na wanafunzi wake mm -hmm. kwa hivyo hawezi kumfundisha vizuri na kama ajui lugha ya ishara hawezi kumfundisha mm. wanafunzi mm. kwa hivyo imechukua muda mrefu kufika pali tumefika kwa sasa mm. lakini tunaona kwamba tukiendelea tutaweza kufika kiwango ile inatakikana mm. Na tunajaribu kuhamasisha waweze kuelewa lugha ya ishara ndio waweze kufundisha vizuri mm. ndio watoto wapate elimu na wapate haki yao. Na Patricia nimeona ulitaka kuchangia katika hili swala. Mm. Mimi ninge shauri umma wajue lugha ya ishara. Mm. Kwa sababu ukijua hii lugha utaweza kuzungumza na kila mtu kwa jamii. Mm. Mm. Pengine kuna watoto wengi ambao hawasikii pali unaishi mm. na kujua haki yake kujua hali yake lazima uweze ku, kuwa na mazungumzo na yeye mm. pengine baba na mama wako mm. na mtoto ambaye asiki mm. kama hawajui lugha hawezi kuelewana mm. pengine mgeni amefika nyumbani na baba na mama hawezi kuandika itakuwa vipi watazungumza watawasiliana kivipi kwa hivyo watu wasiwe na aibu ya kujua mm. lugha ya ishara mm. wawe na u... Na, na nikijakoko uwezo wa kuzungumza na watu wengine. Oh, samahani. Nikijakoko Calvin, unadhani ni nini ambacho kimefanya wa Kenya hawaelewi lugha ya ishara? Ni kwamba hawajui mahali pa kwenda kujifunza au ni nia hawana ya kutaka kujifunza lugha ya ishara au unadhani tatizo liko wapi? kwanza nikiangalia naona kama shida inaweza kwa kwenye shule mm. kwa mfano shule zetu kuanzia kitambo mm. hawajakuwa wakifundisha hii lugha mm. kwa hivyo watu hawajui kwamba kuna lugha kama hii wanasema hiyo ni lugha yao watu viziwi ama hii ni lugha ya wale watu wasikii peke yao lakini inakuwa vigumu wasipofundishwa lakini tukipata walimu ambao wanajua lugha na wanaweza kuifundisha vizuri naona kama hiyo changamoto ya kufundisha lugha itatoka kwa sababu wataweza kufundisha vizuri kwa mfano ukienda katika hospitali utakuta kila mtu anazungumza kama ujui lugha ile wanazungumza ukisema pengine nasikia uchungu na uonyeshe kwa ishara ajui kama ni ini ajui kama ni tumbo mm. ajui kama ni figo kwa hivyo wanaweza kupatia dawa ambayo haitakusaidia mm. kwa hivyo shida yako bado itabaki pale pale na inaweza kukudhuru kwa afya yako kwa hivyo shida ya kuelewa lugha ndio ya kwanza watu waelewe lugha na waweze kujifunzi 
kujifunza hii lugha ndio waweze ku kupeana huduma mbalimbali. Mm, Bartholomew nataka kusema kitu na kuongezea tu kidogo. Uma pengine hawataki kujua hii lugha kwa sababu tangu jadi utamaduni wetu ni kwamba watu wale mavu tusiwaone. Mm, mm. Tuwafiche wanasema huyu ni mtu ambaye asikii pengine hako na tizo, tatizo la akili pengine aelewi kwa hivyo wanaona hii lugha haiwezi kuwa ni lugha sanifu ya kutumika mm. kwa hivyo tukitoa hizi tamaduni zetu tutaweza kuelewa lugha na tuweze kuzungumza na kuwasiliana bila shida yoyote kwa sababu lugha ya ishara ni kama lugha hizi zingine. No. Kwa sababu inaonyesha akili unafikiria kwa roho yako na akili yako na unaweza ku, kueleza mambo mengi. Mm. Kwa hivyo kuna wengi wetu ambao wanafundisha lugha ya ishara. Kwa hivyo kuna nafasi za kufunzwa lugha ya ishara. No. Na kwa miaka mingi tumekuwa tukifunza lakini kuna wale tu utamaduni inawazuia. Wanasema hapana hii sio yangu siwezi kuwa. Mm. Alafu ya pili pia kuna wale marafiki ama familia moja ama watu wawili mm. ambao wako na hamu ya kujua lugha. Mm. Watu wanaona kuna mtoto pale asiki. Mm. Atajaribu kila njia aweze kuwasiliana na huyo mtoto. Yeah. Kwa hivyo wakifanya vitu kama hizo nyumbani kwenye shule, kwenye kanisa inakuwa mzuri kwa yeah. sababu mtu anaelewa lugha na aweze kuwasiliana na mtoto wake labda nikija kwako wewe binafsi kama wakalimani kama wa, wa, wa tafsiri wa lugha ishara unaona mkoa ngapi nchini na hilo pengo linaweza kuziboa vipi kwa sababu umesema wanapotaka kwenda kanisani msikitini kutangamana mm -hmm. na raia wanahitaji kwenda na mtafsiri wa, wa ishara je mm -hmm. kama nchini mkoa ngapi kwa kukadiria tu tunaweza kuwa karibu tano mm. hadi elfu moja. Mm. Nasema hadi elfu moja kwa sababu kuna wale tuseme watu wa familia. Mm. Ndugu wa madada amefundishwa no. lugha na mwenzake mm. anamsaidia tu kifamilia. No. Na kuna wale wanaifanya kama kazi. Mm. So tuko kati ya Mia tano hadi elfu moja. Taifa lililo na watu milioni 45. Na, na watu walio na hali hii ni laki sita. Ndiyo. Kwa hivyo kuna pengo kubwa ambalo tunalizima. Labda nije kwenu mmoja mmoja niulize sehemu hii mpya ambayo tunazindua leo uh, kwenye dira ya wiki. Kwa kuwe ina umuhimu gani? Hiyo tumezindua sehemu ya fahamu ishara ambapo tutakuwa tukifunza lugha ishara kila siku ya Ijumaa. Ina umuhimu wako gani kwako? ni muhimu kujua mm. kuanzia a mm. hadi z mm. kwa sababu itasaidia mtu kujieleza no. na pia saa zingine kuandika watu kuna wale hawezi kuandika no. ukiweza kuelewa vile kuanza mm. itakusaidia kabla ujue maji no. chakula ujue jinsi ya kuweza kuiandika na no. nikija kwako patricia wewe sehemu hii na umuhimu gani kwako Kwangu ni kuambia wa Kenya ya kwamba wawache kuwa na unyanyapa. Mm. Kusema e, mtu ule asikia hawezi fundishwa, mm. ajui ama hawezi kueleza. Mm. Kwa hivyo ujui mambo ya kesho. Mm. Kwa hivyo jua lugha na uweze kujumuika na wenzako. Naam. Bathromeo Kwangu naona umuhimu ni kwamba watu wote wa Kenya tuko karibu milioni 40 mm. karibu 50 mm. tuko wengi Sisi ukiangalia mambo ya lugha sisi tunaitwa wale walio wachache wako wengi ambao wanatumia hii lugha ya ishara. No. Wanapatikana kanisani, mm. wanapatikana pengine kwa matatu mnaweza kaa pamoja. Mm. Uwezi jua wako wapi. Kwa hivyo watu kama wale makanga wa magari za usafiri wajue lugha ya ishara. Naam. No. Ndio uweze ku 
kuzungumza na watu wako mm. o, wale watchmen kwenye gate waweze mm. kujua lugha ya ishara kwa sababu kama mimi ni mgeni wako mm. nafika hapa KTN nitaingiaje kwa mm. uh, sehemu hii kwa hivyo watu waweze kuwa na wafikirie pia wale watu wako kwenye vijiji mm. tusifikire tu juu ya mm. jiji la Nairobi tufikirie kila mahali hao watu wako Hmm. Kuna watoto, kuna vijana na wote yeah. lazima wajue lugha yao na pia lugha yao eleweke na hao watu wengine. Yeah. Na itatusaidia kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Kwao binafsi kwa sekunde chache unaona kuna umuhimu gani kuzindua sehemu hii ya fahamu ishara? Kwangu ningesema ni muhimu kujua lugha zaidi yeah. ya moja. Yeah. Kwanza inasaidia kwa utangamano. Mm -hmm. Tuwe nchi moja. Yeah. Tunasema tuko nchi moja tuna lugha tatu za kitaifa. Naam. Tunapaswa kuzijua zote na kuzitumia. Na. Tuitumie lugha sio tu kwenye KTN jioni. Mm. Dira ya wiki peke yake. Kuna programs tofauti tofauti Naam. ambayo tuongeze. Naam. Na naona kama kutakuwa na mabadiliko polepole pole, watu waelewe lugha, wajue utamaduni na waweze kuondoa unyanyapaa. Kwangu mimi naona unyanyapaa ndio shida ya kwanza tukiweza mm. kuiondoa naam tutaweza kuendelea mbele asanteni asante ni hivi yes asante, asante. na karibuni tena wakati mwingine kwenye dira ya wiki mtazamaji tumekuwa tukiangazia wiki ambapo umma umekuwa kihamasishwa kuhusu watu wanaoishi na lugha na matatizo ya kusikia na kuongea humo nchini ikikadiriwa kwamba kuna takriban watu laki sita mara nyingi tunatangamana nao katika jamii wanauliza maswali hatuwezi kuwajibu hawa ni wageni wangu siwezi kuwasiliana nao ni lazima ningeleta meresho ya witi apate kuwasiliana nao na ndipo sasa tunazindua hii sehemu mpya ya fahamu ishara kila siku ya Ijumaa ili tuweze kujifunza mengi kuhusu lugha ishara kwa hivyo tutaungamana nasi kila siku ya Ijumaa mwendo wa saa moja tukufunze lugha ishara bila malipo na leo mwendo wa saa tatu mtazamaji mgeni ambaye atakuwa kwenye Friday briefing natumai hili jina nitalitamka nita, nita vile ambapo inastahili Zaidrunas Savikas <laughs> mtu ambaye ni strong strong tunasemaji mwenye nguvu zaidi ulimwenguni utakuwa ukiungana naye mwendo wa saa 3 kwenye Friday briefing uh, ukiwa na Jesse Rogers na Ashley Mazuri kutoka kwetu hatuna la ziada shukrani sana kwa kutazama na kwa heri.